Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal. Pues aquí estamos, en España, en Vasconcellos, para poder hablar con la condesa o el conde. Vamos a ver qué se esconde en esta nueva aventura de Broken Sword. Vamos a ir hacia adentro. Acompañadme. Vamos a intentar entrar dentro de la mansión, de este chalé, palacio... Bueno, es un poquito una eh, mezcla de todo. ¿Usted? ¿Sí? ¿Qué quiere? A usted no le gustaría que la gente entrara en su casa, ¿verdad? Bueno, no, supongo que no. Entonces demuestre un poco de consideración. Ok, lo siento. Vale, no nos deja, así que lo que vamos a hacer es ir por el jardín. No nos deja entrar en la casa, pero sí nos deja pasear por el jardín. En fin, vale, lo primero. Si cogemos el tensiómetro o el medidor de presión sanguínea y lo ponemos en la eh, manguera. Ahora, el amiguete jardinero, pues vamos a hacer que se pierda y nos deje tranquilos para intentar investigar pues lo que es dentro de la casa. Ya está. Se le acabó el agua a la manguera. La manguera se ha parado. ¿Sí? Sí. Mi manguera nunca se para. Bueno, siento escuchar eso. Es una pena cuando a una vieja tradición le llega el final. ¿Ha tenido usted algo que ver con esto? No. Sí, usted. Bueno, esto es el colmo. ¿Cómo puede pensar una cosa así? Muy sencillo, señor. Muy sencillo. Voy a llegar al final del por qué la manguera se ha parado. Y eso significa entrar en la casa. Usted no va a entrar de ninguna manera en la casa. Si entra no. en la casa, le echaré a los perros. Vale, aquí vemos al jardinero entrando en la casa. Vamos a seguirle. ¿Qué os parece? Ahora por fin un entorno más tranquilo, más suave, se oyen los pájaros. Mejor que con la pulidora del hospital, ¿verdad? Vale, aquí está. Así que vamos a escondernos detrás de la armadura medieval. La armadura era más o menos de mi talla. Mentalmente tuve la visión de mi persona llevando la armadura y yendo a ver a la condesa. Con el jardinero intentando detenerme en vano. Era un gran plan, si no hubiera sido estúpido e impracticable. Vale, vamos a intentar ir hacia esta zona. Son los perros. Ahora sí, nos escondemos detrás de la armadura después de atizar detrás a los de la perros. armadura y esperé a ver qué pasaba. Eh, usted. Sé que está usted ahí, americano. Muy bien, perritos. Ahí voy. Vale, ya tenemos la vía libre. Nos vamos a ir hacia arriba. Vamos para allá. Vamos a intentar hablar con el dueño o la dueña. Aquí tenemos a la dueña de la casa, la condesa de Vasconcellos. Madre de Dios, ¿quién es usted? Me llamo George Stobar. Siento irrumpir así. Salga de inmediato. No es bienvenido aquí. Por favor, escúcheme un minuto. Muy bien. Diga lo que tenga que decir, señor Stobar. Ha habido una serie de asesinatos, parte de alguna conspiración. Abreviando, las pistas me condujeron aquí. ¿Aquí? No hay nada de aquí que interese al resto del mundo. Lo había hace más de 600 años. ¿Qué quiere decir? Todo esto tiene algo que ver con los caballeros templarios. Los caballeros templarios son polvo. Poseían un secreto tan importante que arriesgaron mucho para poder esconderlo. <risa> no sé qué tiene esto que ver con mi familia. Su familia tenía grandes conexiones con los templarios, ¿verdad? Creo que dejaron alguna pista aquí. ¿Por qué debería creer a un completo extraño que irrumpe en mi hogar? Déjeme solo echar un vistazo. Si no encuentro nada... Pasará la noche en la comisaría de policía. 
Muy bien, por favor, siéntese. Nena, pues ahora ya está siendo más amable esta mujer. Vamos a echar un ajedrez. Vale, pues lo primero, vamos a hablar de los templarios, evidentemente. Sé que su familia tenía algo que ver con los templarios, aunque no sé qué. Debería decir que mi familia tuvo algo que ver, señor Estobar. Los templarios dejaron de existir hace siglos, y en cuanto a los vasconcelos, la familia morirá conmigo. Lo siento. No lo esté. Sigamos hablando con la mujer. Bueno, fuera lo que ocurriese, fue hace casi siete siglos. Así que si los templarios dejaron algunas pistas, estarán en cosas que llevan aquí desde el siglo XIV. <risa> Evidentemente. ¿Qué tiene aquí que sea de principios del medievo? ¿Principios del medievo? Déjeme pensar. Bueno, la casa es relativamente moderna. De unos tres siglos escasos. ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡El tablero de ajedrez! Ahí está. ¿Ese tablero de ajedrez <risa> tiene más de 600 años? Debe costar una fortuna. ¡Claro que sí! No es que yo fuera a deshacerme de él, por supuesto. No, yo tampoco lo haría. Ese es el tipo de cosas que se pasan de padres a hijos. Lo siento. Su valor quizás sea menor de lo que piensa. El juego no está completo. Una de las piezas es moderna. En cuanto a la original, se perdió hace mucho tiempo. ¿No sabe nadie dónde puede estar? No. Los niños la tenían cuando fueron llevados. ¿Niños? ¿Qué niños? ¿Qué es esto? Todo en su momento, señor Estobar. Tranquilo, vamos a hablar del ajedrez. ¿Podría ver el juego de ajedrez? ¡Claro! Pero no mueva ninguna de las piezas. Vale, gracias. Acércate, échale un vistazo. De cerca, la pieza moderna se destacaba como nada. Había algo más extraño en el tablero. Todas las piezas originales tenían bases irregulares. Oh, es jardinero. Debo advertirla que hay... ¿Usted? Bueno, le echaré como comida a los perros. ¡López! ¿Qué le he dicho sobre echar extraños a los perros? Pero, López. señora... Nunca sin mi permiso. Señor Estobar, si advierto que está gastando mi tiempo, le echaré como comida a los perros. Ahora quiero enseñarle algo interesante. Sígame. Vamos a verlo. Venga, vamos a seguir a la señora. Nos vamos al mausoleo familiar. López, abra la puerta, por favor. Venga, López, y deja el mal humor. Vaya. Esta es la única estructura que ha perdurado en la mansión desde la época de los templarios. Bonito. ¿Qué es? ¿Una casa de verano? Un mausoleo, señor Estobar. Oh. Un mausoleo. Venga conmigo. Vamos, se ve claramente. Eh, señor. En fin. ¿Sí? No sé qué le ha dicho a mi señora para que le conceda tales favores. Aunque yo no me fío de usted. No tiene nada de qué está preocupas. vigilando. ¿No entra usted? No, los muertos no me interesan. Mi jardín es un ser vivo. Estaré allí. Adiós, machote, señor López. Vamos a continuar hacia adentro. ¡Guau! Wow, esto es antiguo. Fue construido en el siglo XIII como lugar de reposo eterno para los templarios de los Vasconcelos. Está muy bien conservado. Estos son mis antepasados y merecen respeto. Yo vengo aquí al menos una vez a la semana para rezarles una oración. ¿Le importa si echo un vistazo? <ríe> Por supuesto que no. Bueno, pues de momento vamos a permanecer en el mausoleo y este capítulo lo terminamos aquí. Un saludo para todos vosotros.